ছোট্ট বাক্স ছোট্ট বাক্স কত বাক্সের এই শহরে কত স্বপ্ন কত হতাশা ছোট বাক্সের ভেতরে কোনটা হলদে কোনটা ক্ষয়ের কোনটা সবুজ কোনটা বেগুনি কিন্তু সবই একই বাক্স সবই একই রকমই এ শহর ব্যস্ততার শহর এ শহর গতির শহর এ শহর থেমে যাওয়ার শহর থামিয়ে রাখার শহর এখানে কত স্বপ্ন বুনতে বুনতে বুননের শেষ ফুরে এসে থেমে যায় তারই উত্তা নেই তবু চলতে থাকে পথ চলার গল্প ভবিষ্যৎ করার হিসেব কোষে রিয়াসাদ ঢাকা আসেন বেশ কয়েক বছর আগে ডাক্তার হবার স্বপ্ন তাকে পরিচয় করিয়েছে ঢাকার অলিগলির সাথে আর সুপ্রভা ঢাকাকে চিনেছেন তার নিজের মতো করে ঢাকা শহর আমার কাছে অনেক চমৎকার লাগে কারণ ঢাকা শহরের যে জানার যে অনেক সুযোগ থাকে এটা অপরচুনিটিটা অনেক বেশি আর ঢাকা শহরের কনস হচ্ছে আমার আশেপাশে যেটা আমার কাছে মনে হয় আমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট অনেক বেশি হয় আমি যেহেতু ঢাকা স্টুডেন্ট হিসেবে এসছি তো ঢাকায় আমার যেটা মনে হয় যে সময় প্রচুর ব্যয় হয় রাস্তায় মধ্যবিত্তের স্বপ্নের হিসেব কষতে ঢাকা কত মানুষকে দেখায় আলো আর কত মানুষ হিসেবের একটু ভুলে পাফুসকে অন্ধকারে আলো হাতড়ে বেড়ায় তারই অত্যা নেই তবুও অনেকেই ঢাকার লাল নীল আলোতে রঙিন ভবিষ্যতের হিসেব কষতে বাড়ি ছাড়েন মেডিকেলে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন রিয়াসাদ মেসে থাকেন পড়াশোনার খরচ বাড়ি থেকে আসে বাড়ি থেকে আনা অর্থ দিয়ে ঊর্ধ্বঘটির বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না প্রায় আমার গ্রামের বাড়িতে আমার আব্বু আম্মু আছে এবং আমার যেটা বেশি আমার বন্ধু বান্ধবী সবাই আত্মীয় স্বজন সবাই গ্রামেই বেসিক্যালি আব্বু প্রতি মাসে আমাকে দশ হাজার টাকা পাঠায় সাত হাজার টাকা আমার ম্যাস খরচ এবং তিন হাজার টাকা আমার হাত খরচ থাকে এভাবেই আমি খরচ করতে থাকি এবং পড়াশোনা করতে থাকি এভাবেই সব কিছু মেনে নিয়ে আস্তে আস্তে খরচ করে একটা লিমিটেশনের ভিতরে আমি চলে আর কি দৈনন্দিন জীবনের কেনাকাটাই সবার গল্পটা প্রায় একই চাহিদা আর যোগানের মাঝে কাটছাট করে একটা সমঝোতায় আসতে হয় সবার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রায় সবাই তাদের প্রতিদিনের বাজারে আনেন পরিবর্তন বর্তমানে শাক সবজি মাছ মাংস তেল পেঁয়াজ সহ প্রায় সবকিছুর দাম বেড়েছে খাদ্য তালিকায় ডিম বেশি প্রাধান্য পেত এখন এই ডিমের দামও বেড়ে যাওয়ায় খাদ্য তালিকায় তা কমিয়ে এনেছে সুপ্রভা যখন আমাদের নিত্য পণ্যের দামটা বেড়ে যায় তখন আমাদের আসলে থাকে কি গতকালকের একটা হিসাব বলি যে আমার কাছে মনে হলো যে আমি একটা গাজর দিয়ে কিছু একটা খাই তো আমি গাজর কিনতে গেছি গাজর কিনতে গিয়ে আমি দেখি গাজর দেড়শো টাকা কেজি আপনি একটা কাজ করেন আমাকে একটা মিষ্টি কুমড়া দেন দশ টাকার কাঁচা মরিচ দেন আর হচ্ছে এরকম হয় যে আজকে আমার এই ফ্রুটসটা খেতে ইচ্ছা করছে বা এই সবজিটা খেতে ইচ্ছা করছে তো এখন নর্মালি যেটা হয় যে সবজিটা এখন যেগুলো এজ ইউজুয়াল সবজি যেগুলো রেগুলার পাওয়া যায় সেগুলো ষাট টাকার নিচে পাওয়া যায় না কেজি তো এটা হয় যে আমরা পাঁচশো টাকা নিয়ে নামলাম তো ওই টাকাটা তখনই থাকে না পাঁচশো টাকা তো দূরে থাকে এখন এক হাজার টাকাই থাকে না বাজার করার সময় যখন চিন্তা করি যে এটা রিডিউস করবো এটা রিডিউস করবো এরকম করে দেখা যায় যে আসলে অনেক পছন্দের জিনিস খাওয়া হয় না বা নেওয়া হয় না যখন আপনি ধরেন একটা বাজারে গেছেন আপনার কিছু একটা কিনতে ইচ্ছা করছে 
আপনি কিনতে পারলেন না চলে আসলেন এটা কিন্তু খারাপ লাগে আজকে আমার যদি ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা করে আমি চাইলে ইলিশ মাছটা খেতে পারবো না তার রিজনটা হচ্ছে ইলিশ মাছের এত দাম কিন্তু আপনি যদি পেপার খুলেন বা আজকে যদি আমি আজকে নিউজ পেপার পড়ি তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে এত এত মেট্রিক টন মাছ এত এত থাউজেন্ড মাছ এই রপ্তানি হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিই আমার পুপু তো এক বোন সে কানাডাতে পড়াশোনা করছে এখন ও আমাকে যেটা বললো যে আপু আমাদের দেশের নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে আগে দেশের মানুষ খাবে খেয়ে যদি বাঁচে দেন সেটা বাইরে যাবে তো ওইভাবে কিন্তু ওদের যেগুলো দেশীয় প্রোডাক্ট ওদের কিন্তু ওই দেশীয় প্রোডাক্টগুলোর দামটা কম থাকে কিন্তু বাকি জিনিস এখন আমি তো কানাডা দিয়ে আমি আমার দেশকে তুলনা করতে যাবো না এটা বোকামি হবে এখন আমি যদি আমার দেশকে আমার সাথে তুলনা করি তাহলে আমার কি আমার কি রাইট নাই আমি আমার দেশের মাছ খাবো আমি ইলিশ মাছ খাবো আপনি যদি চিন্তা করতে যান তাহলে আমি কিন্তু এটা খেতে পারছি না মানে আমার কাছে মনে হয় এটা ইলিশ মাছ হচ্ছে একটা লাক্সারি পণ্য যেমন আমি গরুর মাংসের কথা বাদ দিলাম আমি তো মাছটা খেতে পারতাম পারতাম না কারণ আমি তো নদী মাতৃক দেশ কিন্তু আমি মাছটা খেতে পারছি না কারণ মাছেরও দাম অনেক বেশি জীবনের পরতে পরতে স্বপ্ন কেনার দরদাম চলতে থাকে প্রায় প্রতিটি মানুষের স্বপ্নের সাথে সেখানে দর কষাকষিতে কখনো অর্থ যেতে কখনো স্বপ্ন যেতে কখনো অর্থ ও স্বপ্নের সমঝোতা খুঁজে নিয়ে মানুষ বলে সুখে আছি বাবা মারা তো একটা নির্দিষ্ট টাকা পাঠায় তখন আমার চাহিদা তারতম্য হয় তো যেটা হয় প্রথমে আমি যেটা করি আমি বাসা থেকে যেই দিনগুলোতে আমার ক্লাস থাকে না বা টিউশন থাকে না আমি একইবারই বাসা থেকে বের হই না কারণ এটা একটা অপশান খরচ কমানো মানে ঢাকায় একটা জিনিস থাকে যে আমি নিচে নামলেই টাকা খরচ হবে আগে যেখানে আমি সাত হাজার টাকায় মাস তুলতে পারতাম দু হাজার আঠারো উনিশ কুড়ি সালে সেক্ষেত্রে এখন আমার মাস তুলতে দশ হাজার টাকা লেগে যায় খাবারের দামও অনেক বেড়ে গেছে শাক সবজি সব কিছু বলেন না কেন সুতরাং একটু এক্সট্রা কেউ করা লাগে ফ্যামিলি থেকেও আমার এখানেও সুতরাং আগে যে জিনিসটা আমি বিশ টাকায় পেতাম সেটা এখন আমার চল্লিশ টাকায় পাওয়া লাগে সুতরাং আগে আগে যে জিনিসটা বেশি নিতাম এখন সেই জিনিসটা কম নেওয়ার চেষ্টা করি যেন আমি ভালো মতো চলতে পারি মানিয়ে নিতে পারি মাঝে মাঝে একটু সমস্যা হয় বলতে মানে বেশি দামি কিছু যদি কিছু কিনে ফেলি তখন একটু সমস্যা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চেষ্টা করি পরবর্তী দুই তিন দিন একটু কম খরচ করার এবং ক্রসিংয়ে যাওয়ার সময় আমি যে বাস যাতায়াত করি সেখানে আমার যেতে আসতে দশ টাকা দশ টাকা করে বিশ টাকা খরচ হয়ে যায় সেটাও আমি চেষ্টা করলাম বাসে না যে হেঁটে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমার মাসে ছয়শো টাকা আমার সেভিং হয়ে যায় খরচটা যখন কমাইতে যান না তখন আপনি দেখবেন যে আপনার লিভিংয়ের উপর থেকে সবটা খরচ বাদ দিতে হয় এরকমটা হয় যে আমার অনেক খাবারের চাহিদা থাকলে সেটা আমাকে বাদ দিয়ে দিতে হয় এটা কিন্তু আমার একটা বড় ইফেক্ট আর একটা জিনিস হয় যে একটা স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু স্টুডেন্ট না একটা প্রত্যেকটা মানুষের একটা খাবারের পুষ্টির একটা ব্যাপার থাকে তখন হয় আমার পুষ্টির একটা জায়গায় কিন্তু ঘাটতি পড়ে যায় কারণ আমার পুরো পুষ্টির চাহিদাটা কোনোভাবেই পূরণ করা পসিবল না এখন আপনি যত যাই বলেন এখন ডিম হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু বাজেট কিন্তু ওটাই মানে আমার বাবা মা যেটা দেয় সেটাই আগে কিন্তু আমি ওই ডিমটাই কিনছি তিরিশ টাকা দিয়ে তো এটা কিন্তু আমার এক্সট্রা চলে যাচ্ছে তো আগে যেটা হতো যে আমি যে টিউশনের টাকাটা পেতাম ওই টাকাটা আমার এক্সট্রা কাজে খরচ হতো যে আমি শখ পূরণ করব তখন আমার যেটা হচ্ছে যে আমার টিউশনের টাকাটা পুরোটা আমার খাবারের কাজে চলে আসছে শহরে ব্যাচেলারদের জন্য বরাদ্দ থাকে খারাপ বাসাগুলোর ছয়তলা নিস্তলা বা চিলেকোঠার ঘর তবে চিলেকোঠার সেসব ঘরেই সুখ খুঁজে নেন বাদ ভাঙা জীবনের সাথে মুশকুল হয়ে থাকা ব্যাচেলাররা আমরা যারা এখানে এক রুমে থাকি আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছি এবং আস্তে আস্তে আমরা পরিচিত হয়ে গেছি এখন আমাদের ভিতরে একটা ভালো সম্পর্ক ভালো বন্ডিং তৈরি আছে আমরা ভালো বন্ধু এই মুহূর্তে এবং আমাদের ভিতরে আড্ডাটাও অনেক ভালো হয় বিভিন্ন বিষয়ে আমরা শেয়ার করি একে অপরকে আমরা স্যাক্রিফাইস করে আমরা এখানে থাকি সুতরাং একসাথে থাকতে গেলে যেটা হয় আর কি এবং আড্ডাটা অনেক ভালো হয় যেটা ব্যাচেলার লাইফে সবারই হয় এবং আমরা খুব ভালোভাবে থাকতে পারি
গ্রামের বাড়ির খোলামেলা জীবন ছেড়ে ঢাকায় এসে এক বিছানায় এক একটি সংসার পাতেন সবাই আর বারান্দা যেন বিকেলের খোলা মাঠ কিন্তু জীবনের ডাকে তিতা মিঠার এই শহরে না এসে উপায় নেই তাদের কেউ ডাক্তার কেউ মাস্টার কেউ করে না কোন রোজগার কিন্তু সবই একই বাক্স সবই একই রকমে ছোট বাক্স কত বাক্স ছোট বাক্সের এই দুনিয়ায় কত তোর জোর কত আয়োজন ছোট বাক্সের ভেতরে তবে সেখানেও থাকে পান থেকে চুন খুশলেই বাড়িওয়ালার হাক টাকের ভয় প্রত্যাশার চাপ বাজারের চাপ বাড়িওয়ালার চাপ সব মিলে প্রায় পরিবর্তন হয় ঠিকানার তাই হয়তো বাস স্টপে কিংবা চায়ের দোকানের পাশের দেয়ালে অহরহ মেস মেম্বার আবশ্যক শিরোনামে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে আমি এত বাসা খোঁজা নিয়ে স্ট্রাগল করছি অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা আমি জানি না ঢাকার বাস বাসাওয়ালারও মনে করে যে ছেলেমেয়েরা যে কথা থেকে উঠে আসছে আমি জানি না বাট আমরা আসলে যতটা প্রিভিলি প্রিভিলেজ নিয়ে আমাদের এলাকায় থাকতে পারি বা আমাদের যতটা ফ্যামিলিতে আমরা ভালোভাবে থাকি ঢাকায় এসে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি তার থেকে স্ট্রাগল করতে হয় ওদেরকে যখন আমরা বলতে যাই যে বাসার কোনো ঝামেলার কথা তার জিনিসগুলো হচ্ছে থাকে একটু ইগনোর ইগনোরই করে যখন একটা নর্মাল একটা চাকরিজীবী যখন একটা বাসায় থাকে তখন তাকে যতটা গুরুত্ব দেয় ব্যাচেলরদেরকে একটু হইলেও সবাই একটু ইগনোর করে এটা একটা নর্মাল একটা বিষয় বাসা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা যে ওরা ব্যাচেলরদেরকে বাসা দিতে চায় না ভাড়া ঢাকায় থাকা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে পড়ালেখার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় বাড়ি থেকে পাঠানো টাকায় ঢাকার জীবনযাপনের হিসেব নিকেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে দ্রব্যমূল্যের দাম যে পড়ালেখার জন্য ঢাকায় আসা তার পেছনে কতটুকু সময় দিতে পারেন তারা আমি যে ঢাকায় এসেছিলাম তার রিজেনটা হচ্ছে পড়াশোনা করা মানে পড়াশোনাটা একটু যাতে আমি ফোকাস করতে পারি কিন্তু যেটা হয় যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে খরচ সেটা করতে গিয়ে আমার আসলে অনেক জায়গায় ম্যানেজমেন্ট করতে হয় অনেক কিছুতে মনোযোগ দিতে হয় যার কারণে খানিকটার জন্য হলো আমার পড়াশোনায় এসে এফেক্ট পড়ে ঢাকাতে যেরকম কোচিং সেন্টার আছে ইউনিভার্সিটি আছে এরকম যদি কিছু কোচিং সেন্টার যদি আমাদের সাতক্ষীরাতে থাকতো তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সাতক্ষীরার বেসিক্যালি তাদেরকে বাইরে আসা লাগতো না যেমন খুলনা আপনি খুলনা ঢাকা যশোর তারা সাতক্ষীরাতে থেকেই ভালো প্রিপারেশান নিতে পারত প্লাস তারা ফ্যামিলির সাথে থেকে পিতা মাতার সাথে থেকে ভালো একটা পরিবেশে তারা পড়াশোনার জন্য একটা উপযোগী সময় প্লাস একটা পরিবেশ তারা পেত সেক্ষেত্রে আমার এখানে যেহেতু দশ হাজার টাকা আমার খরচ হয়ে যায় হয়তো সেখানে আমার ম্যাচ ভাড়াটা এত আসতো না আমার হাত খরচও এত হতো না যেটা বাসায় থাকলে আমার সেভিং হতো শিক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে ছাত্রছাত্রীদের ঢাকায় আসতে ও থাকতে হয় কিন্তু ব্যয়বহুল এই নগরীতে খরচ করেও নতজানু জীবন কাটাতে হয় হোস্টেলবাসী ছাত্রছাত্রীদের আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যে আজকে বেসিক জিনিসটা কিনছি এটার অনেক এক্সপেন্সিভ যেটা আমাদের স্টুডেন্টদের উপর অনেক প্রেশার ক্রিয়েট করে আমার মনে হয় বেসিক জিনিসটার প্রতি সরকারের দেখা উচিত যেটা মানুষ না খেলেই না সেই খাবারগুলোর দাম কমানো উচিত কারণ খাবারটার উপরে আসলে একটা শরীর ভালো লাগা মন ভালো লাগার উপরে একটা প্রভাব পড়ে যে আমি আসলে ভালো খেলে ভালো থাকলে আমার শরীর ভালো লাগে আর শরীর ভালো থাকলে সব কিছুই আসলে করতে ভালো লাগে আমার মনে হয় 
আমাদের দেশে স্টুডেন্টদের জন্য এমন একটা এনভায়রনমেন্টটা অনেক ফ্রেন্ডলি করা উচিত তাদের সুবিধা তাদের খরচ সবকিছু মিলে একটা বেসিক যে একটা স্টুডেন্টের এত থেকে এত থেকে এতর মধ্যেই খরচ হবে এর বেশি আর খরচ হবে না কোনো ভাবে না এখন যে স্টুডেন্টের নিজের প্রয়োজনে যেটা অতিরিক্ত খরচ করবে সেটা আলাদা হিসাব কিন্তু থাকা আর খাওয়াটা এটা আমার মনে হয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত ঢাকায় পাড়ায় পাড়ায় নারী হোস্টেল ছাত্রীদের মেস ইত্যাদি গড়ে উঠলেও সেগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থাপনাই মানের খুব অভাব এ শহরে সরকারি হোস্টেলে নারীদের থাকার আসন মাত্র এক হাজার অথচ দেশের শহর অঞ্চলে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা পঞ্চাশ লাখের বেশি আবার একইভাবে শিক্ষার্থীর তুলনায় অপ্রতুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে আবাসিক আসন সংখ্যা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেটা হয় যে আমি শুনেছি যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদের কিন্তু হোস্টেল বা ইনভায়রনমেন্টটা পুরোটাই আলাদা কারণ তারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট দো তারা টাকা দিয়ে পড়লো কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তাদের জন্য আলাদা একটা পরিবেশ কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট বৈষম্যটা কেন থাকবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য যে হল থাকবে নর্মাল স্টুডেন্টদের জন্য সেই হলটাই থাকবে কারণ স্টুডেন্ট তো স্টুডেন্ট দুজনে তো একই রকম পড়াশোনার জায়গা দরকার তাই না এখন ইডেনে যদি আমি কথা বলি একটা ইডেনে একটা রুম তৈরি করা হয়েছে একটা রুমে চারজন থাকবে কিন্তু ওই রুমে থাকে আটজন যত যাই বলেন না কেন যখন একটা রুমে চারজন থাকবে চারজনের যে পরিবেশটা থাকে জিনিসপত্র রাখা থেকে শুরু করে সব কিছু মেলে একটা রুমের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকবে যখন ওই রুমে আটজন থাকবে তখন রুমটার মধ্যে কিন্তু ওই পরিবেশটা থাকবে না যেটা মনে হয় যে আমার সময় থাকা উচিত আমার পড়াশোনার পিছনে অনেক বেশি যেটা আমার জন্য নেই আব্বু আমাকে বারবার বলে ছোটোবেলা থেকে বলতেছে যে আমি দেখে আসতেছি অনেক গরিব মানুষ কীভাবে চিকিৎসা না পেয়ে মারা যাচ্ছে আমাদের পরিবারে কোনো ডাক্তার নাই আমার এখন শেষ স্বপ্ন একটা স্বপ্ন যে তুমি একজন ভালো ডাক্তার হও স্টাবিলিস একজন ডাক্তার হও ইনশাল্লাহ একদিন আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করে আমার আব্বুর কাছে যে বলবো আপনার স্বপ্ন পূরণ করেছি আমি মেডিকেল চান্স পাইছি এবং আমার যেটা স্বপ্ন যেটা আমি আসন্ত এখনও করি নাই যেটা আব্বুকে ওই দিন জড়িয়ে ধরে বলবো যে আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি এবং আপনার স্বপ্ন আমি পূরণ করেছি জমা খরচি জমা 